okay, for example, two figure above shows an arrangement of four capacitors. The voltage across AB is 15 volt. Okay, so we have four capacitors, 15, 3, 6 and 20 microfarad. And we have A and B here. So, kalau kamu tengok, uh, kapasitor kita tidak dilabelkan dengan um, 1, 2, 3, 4. So, what we should do here ialah kita, okay, before that, uh, A, calculate the equivalent capacitor between point A and B. B, calculate the charge on 20 microfarad capacitor and C, calculate the charge on 6 microfarad. So, it's a very um, simple question sebab kita punya figure ataupun diagram ini is quite simple. So, we have A and B here and we have 4 capacitors. So, the first thing first that we need to do is we label the capacitor. So, tak kisahlah kamu nak label nombor berapa but make it easy for you. Okay, so I label it as 1, 2, 3 and 4. So, we have V across AB ataupun VAB equals to 15 volt and is also equal V1, 2, 3, 4 equals to 15 volt which is V across here. Okay. A, calculate the equivalent equivalent capacitance between point, point A and B. So, what we should do here ialah kita kena kira C, 1, 2, 3, 4. Okay, so for A, tanya C equivalent which is equals to C, 1, 2, 3, 4 sama dengan berapa. Okay, so biasanya untuk selesaikan soalan kapasitor, kita selesaikan kapasitor yang jauh daripada power supply dahulu. So, untuk kes yang ini, yang paling jauh ialah this one instead of this one. Okay, so kita selesaikan yang jauh dahulu, baru kita selesaikan yang dekat. So, daripada yang besar ini, kita cuba jadikan dia satu kapasitor. Which is the first one, apa yang boleh saya selesaikan ialah saya ambil satu dan dua. Dan satu dan dua, dia berada dalam keadaan series. So, I write here that C1 and C2 are in series. So, kalau series, dia ialah 1 over. So, C12 equals to 1 over C1 plus 1 over C2 to the power of negative 1. So, 1 over C1 is equals to 1 over 15 mu plus 1 over 3 mu negative 1. So, saya akan dapat dekat sini 2.5 mu farad. So, gambar yang baru yang kita akan dapat ialah this one, dua ni dia dah bergabung. So, dia akan dapat dikira 1. So, 1, 2, 3, 4, and this is A, and this is B. So, this is C1, 2, C3, and C4. Okay, so we have this diagram. So, what we should do next? We should do next ialah 1, 2, and 3. Then, 1, 2, dan 3, mereka berada dalam keadaan parallel. Kenapa? Sebab kedua-dua kaki mereka bertemu dengan kap kapasitor yang sama. Okay, so, I write here that C1, 2, and C3 are in parallel. So, kalau parallel, I know that C1, 2, 3 equals to C1, 2 plus C3. So, C12 kita dah dapat dekat sini which is 2.5 mu plus and with C3, C3 saya ialah 6 mu. So, saya akan dapat C123 which is 8.5 mu farad. So, 1, 2 and 3 dia dah bergabung menjadi satu. Gambar kita yang baru ialah like this. So, this is A, this is B, this is C123 and this is C4. Okay, so next what we should do, kita tengok, oh C1, 2, 3 and C4, mereka berada dalam keadaan series. Sebab satu je kaki mereka bertemu dengan kapasitor yang sama. Okay, so kita tulis dekat sini, C1, 2, 3 and C4 are in series. So, C1, 2, 3, 4 sama dengan 1 over C1, 2, 3 plus 1 over C4 negative 1. Okay. So, 1, 2, 3 ialah 1 over 8.5 mu plus 1 over C4 which is 20 mu. Negative 1. 
So kita akan dapat 5.96 mu farad. So itu ialah C equivalent which is C equivalent ialah bila kita punya kapasitor dah tinggal 1. So C1234 is equals to C equivalent. Right sebab ada 4 kapasitor. Okay so that's for A. Okay, for B, dia minta calculate the charge on 20 microfarad capacitor ataupun dia minta charge which is Q, 20 microfarad which is Q4 sama dengan berapa. So, kalau case macam ni, kita bukan start daripada atas, kita start daripada bawah dekat sini tadi. So, tadi kita stop dekat bawah bila kita dapat satu capacitor. So, kita start daripada bawah ini semula tapi kita start dengan V dan Q. Okay, so soalan minta Q4 sama dengan berapa ok so dekat sini kita kata C1, 2, 3 and C4 dalam keadaan series so kalau series C nya equation begini but for series untuk charge series untuk charge ok kita tulis dekat sini pula 1, 2, 3 kan so Q1, 2, 3, 4 sama dengan Q1, 2, 3 sama dengan Q4 dan V 1, 2, 3, 4 sama dengan V1, 2, 3 plus V4. Here, apa yang kita nak cari ialah Q4. So, I know I can't find Q4 by using Q1234. Okay, sebab saya ada tak V1234? Yes, I have V1234 which is 15. Do I have C1234? Yes, I have. So, I can use formula C equals to Q over V. Okay, so C ialah C1234. So Q1234 and V1234. So saya nak cari Q. Q1234 is equals to C1234 times V1234. So I have C1234. Yang ni kita dah cari tadi. 5.96 exponent negative 6 times dengan V1234 dah dibagi dalam soalan, kita tulis kat sini which is V total 15 volt so I calculate, saya akan dapat nilai um, Q for 1234 ialah 89.4 exponent negative 5 coulomb tapi ini ialah Q1234 so berbalik kepada konsep tadi Q1234 equals to Q123 equals to Q4 Kalau kita tinggalkan jawapan macam ini Ini belum lagi jawapan akhir kita So we need to do the conclusion Q1234 is equals to Q4 is equals to 89.4 Exponent negative 5 coulomb Yes, this is our answer Sebab soalan tanya Q4 Bukan soalan tanya Q1234 Okay, so soalan tanya Q4 Dia bukan tanya ini So we have to do the conclusion here Right, so that's for B. Okay, for C, calculate the charge on 6 microfarad. So, 6 microfarad dia berada di sini. So, di sini ialah C3. Soalan minta Q3 sama dengan berapa. So, daripada bawah tadi, kita selesaikan sampai Q4 and Q123. But, we don't know Q3 sama dengan berapa. So, kita tak boleh selesaikan dekat bawah. Kita kena naik ke atas. So, disebabkan kita kena naik ke atas, kita tengok. Dekat second one ini ialah C12 and C3 dalam keadaan parallel. So, kalau parallel, nilai yang sama ialah nilai V. So, kita tahu V1 to 3 equals to V1, 2 equals to V3 dan Q1 to 3 equals to Q1, 2 plus Q3. Sebab ini ialah 1, 2 and 3. Okay, so kita... Sinambungkan sahaja sebab C ni ialah hasil tambah V dengan Q ni ialah uh, this equation Ok so soalan minta Q3 sama dengan berapa So from this we know that we cannot simply get Q3 Kita ada Q12 but we don't know Q Kita ada Q123 from here From here but we don't know Q12 and we don't know Q3 So kita tak boleh selesaikan dekat sini but we can find Q3 by using equation Q3 equals to C3 
times V3 Sebab kita tak boleh terus dapat dekat sini kan Yang ni tak tahu Yang ni tahu Yang ni tak tahu Ada dua nilai yang tak tahu Okay So Kita boleh cari Q3 by using formula Kalau tak dapat daripada This equation Kita boleh guna This concept Kita boleh guna formula Okay Kita boleh guna this equation Do we know C3? Yes We know C3 ialah 6 microfarad Do we know V3? No we don't know V3 But We can find V3 from here so V3 berada di sini But we can cannot find straight away V3 Kita boleh cari V1, 2, 3 dahulu Okay So we can find V1, 2, 3 So V1, 2, 3 equals to uh, Q1, 2, 3 divided by C1, 2, 3 Do I have Q1, 2, 3? Yes, I have Q1, 2, 3 from here Which is equals to Q1, 2, 3, 4 Which is 89 0.4 exponent negative 5 Do I have C123? Yes, I have C123 from here 8.5 microfarad So it is 8.5 exponent negative 6 Okay, so ada ini Kita kira kita akan dapat V123 Is equals to 10.52 volt and I know that V123 equals to V12 equals to V3 equals to 10.52 volt. So I have V123. V123 dah ada. C3 ada. Kita boleh cari Q3 sama dengan C3 which is C3 ialah 6 exponent negative 6. Dan V3 ialah 10.52 equals to Q3 which is Q3 equals to 6.32 exponent negative 5 coulomb. Okay, so that's for the example. Um,